去浪淘尽，千古风流人物。我觉得我自己现在就像千古风流人物一样的，在这个地方呢，面对着长江，吃起了麻辣火锅。我是不是要先坐这一下？好，来，请坐。大家看到我没有？这麻辣火锅，这边呢是三鲜有，三绝不少。哦，那那边呢就是到地的麻辣火锅。那这锅火锅呢，其实都是平常重庆的人到地的火锅，对不对？对来帮我们介绍一下嘛。好的。首先，我们开始把调料，首先第一，放入那个蒜泥进去。哦，来来来，我要开始哦，耶！因为这里很凉很冷，所以脱掉了我的手套。哎，这是什么？你知道吗？这是香油哎，而且呢，罗爽告诉我，香油是可以去火的。对，我非常惊讶，我说香油可以去火，而且他说这个呢，你看一下这个辣椒，这叫绝代双椒。红辣椒、绿辣椒，对，天哪，烤辣、绝代双椒，然后它说要加大蒜才能够杀毒。我想说麻油，直接倒在绝代双椒当中，而且麻油现在一开出来，你就吐吧。很香哦，它真的好香哦，一开出来的麻油我第一次看到。我们大蒜，这个直接放在这里，对对，好，直接放在里面，这就是我的酱料咯。然后说加点醋也有不同的滋味，是不是？好的，好，加点醋，然后拌匀，然后拌匀。我想说，吃这个火锅之前要先吃个开胃菜。那你知道吗？千万不要以为这是染色的，这就是真正生红萝卜。我吃一口了，嗯，很好吃，非常的爽脆。因为里面加点白酒，我加了点白酒，再加上有它的甘甜的味道，像这个牛肉，这个烫三十秒，啊，都烫三十秒，烫三十秒，是七上八下，先毛肚，毛肚。那、啊、这是什么鱼啊？我觉得这很有趣。这是耗鱼。耗儿鱼，我们还很少吃耗儿鱼。这个呢？这是五龙小粉。五龙小粉。哦，这是重庆的特色小粉。OK。那像这个是什么？这是鹅肠清火，女孩子吃过。鹅肠可以清火，烫三十秒。对。OK， 然后再加点冬瓜、莲藕、海带，更加的清爽啊！这是龙须海鲜。龙须海鲜。对。我觉得还有一个很有趣的特色。在这个地方呢，你有没有发现，大家都穿的很多，穿的很多直接吃火锅，因为这里冬天应该也会天寒地冻吧？那没关系，就天寒地冻照样这样吃，也没有空调。那夏天呢？夏天也这样吃。夏天就是热的时候也这么吃。对，大汗。大汗淋漓。我觉得除了这个鸳鸯之外呢，还有一道特色，九格九味嘛，他们有九宫格的火锅。来来来，我一定要带大家来看一下啦。全是这么辣，这是什么香味？哇，好香啊！这四周是主菜，然后中间是蒜菜的。哦，四周是不能吃错，这样有这样的规矩的，对不对？规矩是四周是主菜，慢慢吃，慢慢吃蒜，中间是蒜，所以中间蒜夹的蒜，牛肉要在哪里？蒜，牛肉中间。好，鸭肠毛肚在中间。牛肉、鸭肠毛肚在中间。那这个辣味都一样。所以这格可能是我的，那格可能是他的。啊，真的是太有趣了！谢谢老师，这个可爱的本家，他平常告诉小红老师，他说他会在这个店里面随时穿具便服，但是他说今天道具啊，因为是白天，他准备好，因为他是对我们同行的，不然的话下次有机会你们自己来重庆，到九河九味来看一下罗爽的穿具。大家好，我是 Stephanie 温小红，台北 i n d e s i g n 台北硬时尚，带给你最新的流行时尚生活资讯，以及明星名人的深入访问。